Hej, mit navn er Jens Peter Larsen, og jeg er direktør og værdifacetter i virksomheden Quick Import. I den her video der vil jeg meget kort fortælle dig om to regler, hvor du kan spare nogle rigtig fine penge på registreringsafgift, når du skal importere en brugt bil til Danmark. De to regler de hedder 8-årsreglen og 10-årsreglen. 8-årsreglen den betyder, at efter 8,0 år efter første registreringsdato på bilen, så er ekstraudstyret afskrevet til 0. Det vil altså sige, at finder du en bil, der er registreret for præcis 8 år siden første gang, og den er fuldstændig pakket med ekstraudstyr, så er din ekstra beskatning, når du betaler afgift i Danmark, den er 0 kroner. Det er derfor, det kan betale sig at finde en bil, som er 8 år gammel. Men dermed ikke sagt, at man ikke kan finde en bil, der for eksempel er 6 år gammel. For eksempel efter 6 år, der er kun 15% tilbage af den oprindelige værdi af ekstraudstyret i en ny værdi i Danmark. Det betyder altså, at biler, der er 6 år gamle og har rigtig meget udstyr, de har et meget lille tillæg på registreringsafgiften. 8-årsreglen den virker også modsat. Da der var finanskrise i Danmark i 2009, 10, 11 og 12, der blev ikke solgt særlig mange biler. Det betød, at hvis du gik ind til en dansk forhandler og sagde, at jeg skal have rigtig meget ekstra udstyr i bilen, så sagde forhandleren, at det kan du få rigtig, rigtig billigt. Problemet er, at situationen virker omvendt i dag. Når du tager en brugt bil, som er for eksempel fra 2011, med rigtig, rigtig meget udstyr og tager den ind fra Tyskland, så siger reglerne, at vi skal beregne afgift efter listeprisen på ekstra udstyr i Danmark. Altså, hvad, for, hvad forhandleren eller importøren i 2011 sagde, at prisen på ekstra udstyr var som listepris. Det betyder, at bilen den bliver alt, alt for dyr at importere som brugt bil, hvis den har rigtig meget udstyr. Så derfor skal du være forsigtig med at betale fuld registreringsafgift af en bil, som kun er nogle få år gammel. Men 8-årsreglen, det er der, hvor du kan optimere din afgift. Et andet godt tip, som du kan bruge til at importere en brugt bil med, det kalder vi 10-årsreglen. 10-årsreglen, det betyder, at hvis et køretøj er fyldt 10 år fra første registreringsdato, så betyder kilometerstand meget, meget lidt. Det er sådan, at de første 33% difference fra den bil, du finder i udlandet, og den danske tilsvarende bil, den koster ikke noget ekstra i registreringsafgift. Og her vil jeg godt give et eksempel. Vi tager en bil, som normalt, hvis den står på danske forhandlere, eller på de danske veje, har kørt i gennemsnit 200.000 km. Men du finder en bil nede i Tyskland, som har kørt 140.000 km. Men den er præcis 10 år gammel. I det her tilfælde, der vil ikke være noget tillæg i den danske registreringsafgift, når du skal importere den. Og det vil altså sige, at du kan lave en god handel. Det er ikke sådan, at man skal finde en bil, som har kørt de her 33% mindre. Du kan også finde i det her eksempel en bil, der har kørt 50.000 km. Det vil selvfølgelig give dig et tillæg, men det tillæg det er stadigvæk mindre end det tillæg, som en forhandler vil tage for den her bil. Det er fordi, vi kalder det et rentnerfartøj, som man kalder det i Tyskland. Et rentnerfartøj er altså en bil, som har kørt meget, meget let og har en meget fin historik. Dem er der ikke ret mange af i Danmark, og derfor vil danske forhandlere normalt tage flere penge for de her biler. Men registreringsafgiftsloven den er meget, meget klar på det her område. Der er en sats, hvor meget man skal betale ekstra for hver kilometer. Når bilen er fyldt 10 år, så er satsen meget, meget lav. Det er det, du kan bruge 10-årsreglen til, hvis du kigger på biler, som er fyldt 10 år.